সুপ্রিয় দর্শক বিজয় বাংলাদেশ স্বাগত এই বিশেষ আয়োজনে এক অসাধারণ জয় উপহার দিল আমাদের লড়াকু ক্রিকেট দল অনেকটা সাকিব সাইক্লোনে একটা নাটকীয় দারুণ উপভোগ্য অনেকে ইংরেজিতে বলছেন যে একটা সেন্টিলেটিং সুরিয়াল ম্যাজিক্যাল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ এটা যেন সত্যিকারের সাদা দেশের মানুষের জন্য একটা ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য একটা ঈদ উপহার আমরা জানি যে এগারো বছর পর বাংলাদেশে খেলতে এসেছে অস্ট্রেলিয়া এবং এই এগারো বছর পরে তারা দেখল এক নতুন বাংলাদেশকে আমরা এই জয়ের আনন্দে আজকে আলাপ করব স্টুডিওতে একজন অতিথির সঙ্গে বিসিবির সহ সভাপতি মাহবুল আনাম আমাদের সঙ্গে আছেন স্বাগত আপনাকে এবং আরও টেলিফোনে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করব বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু লিপুর সঙ্গে এবং আমাদের সহকর্মী বিশেষ প্রতিনিধি বর্ষণ কবিরের সঙ্গে শুরু করছি যারা মাহবুল আলম আপনার কাছ থেকে এটা তো আমাদের কত একশো একতম টেস্ট ম্যাচ টেস্ট ম্যাচ আমরা শততম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিয়েছি তার আগে আমরা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছি এবং এই টেস্টের আগে বেশ কথার যুদ্ধ হয়েছে আমরা অনেকে বলেছেন একটু বেশি বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা শুধু কথায় বড় নই আমরা কাজে সেটা প্রমাণ করে দিলাম আপনার অনুভূতি না এটা তো একটা অসম্ভব অনুভূতি কারণ আপনি অস্ট্রেলিয়ার মতো পরাশক্তিকে আমরা টেস্ট ম্যাচে হারাতে পেরেছি এটা আমাদের জন্য একটা বড় বড় অর্জন আমাদের জন্য বলবো কেন সারা দেশ বাসবাসীর জন্য একটা বড় অর্জন আপনি জানেন যে দেশে বর্তমানে যে অবস্থান বন্যা এবং অন্যান্য পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যেরকম উদ্বেগ থাকি তার মধ্যে একটা সুন্দর আপনি যেটা বলেন ঈদ উপহার ক্রিকেট দল দিতে পেরেছে এটা এটাই আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া এবং বাংলাদেশ দল যেভাবে গড়ে উঠছে আপনি যেটা বললেন যে একটা বাগযুদ্ধ চলছিল এই অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে নিয়ে এবং আপনি জানেন যে এই সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল গত বছর সেটা হয়নি এবং এটা পিছিয়েছে এবং অনেক অনিশ্চয়তার মাধ্যমে কিন্তু এই সিরিজটি এসছে সেখানে সব কিছু পেরিয়ে আজকে আমরা যে জয়টি পেলাম এটা সত্যি কারো ভাষায় প্রকাশ করা মানে টাইগাররা ক্যাঙ্গারুকে বধ করে দিয়েছে এরকম কিছু এটা তো আমরা অনেক কিছুই দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা অনেক কিছু হয় তবে একদম আক্ষরিক অর্থে যদি আমরা চিন্তা করি যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল যে রকম একটা শক্তিশালী দল তারা ভারতে এসেও ভারতকে কতবার হারিয়েছে যদিও টেস্ট সিরিজ হেরেছিল কিন্তু সে পরিপ্রেক্ষিতে যদি চিন্তা করি বাংলাদেশ দল এখন একটা উত্তির দল সেখানে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্লা দেওয়া এবং পাল্লা দেওয়া নয় এই ধরেন এই চার দিনের ম্যাচটি কিন্তু প্রতিদিনই কিছুটা হলো ঘুরপাক খেয়েছে সেখানে যে তারা তাদের মাথা দুলেছে এবং তার মধ্যে অনেক ক্রিটিসিজম এসছে একে কেন খেলা হচ্ছে ওকে কেন খেলা হয়নি অনেক কিছুই গিয়েছে কিন্তু তারপরেও এটা কি মিন করছে মমিনুলের ব্যাপারটা মানে আমি অনেক কিছুই আমরা যেহেতু আপনার পত্র পত্রিকায় মিডিয়াতে এসছে তারপরেও আমরা মনে হয় দলটি শেষ হাসি এসেছে তারা নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করেছে এবং যোগ্যতর দল হিসাবে তারা এই জয়টা ছিনিয়ে এনেছে বর্ষণ কবির কি আমাকে শুনতে পাচ্ছে জি বর্ষণ আপনি মাঠ ছিলেন এবং এই সাড়ে চার মানে আপনার ম্যাচ শেষ হয়ে গেল কি অনুভূতি আপনার এই ম্যাচ কাভার করতে গিয়ে আসলে এইটা তো আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না একজন ক্রিকেট রিপোর্টারের জন্য এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কি হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার মতো একজন পরাক্রমশালী একটা দলকে নিজের মাটিতে বাংলাদেশ হারাচ্ছে খেলেছে সব মিলে হচ্ছে তিন এগারোটা সেশন প্রায় এর মধ্যে ছটার বেশি হচ্ছিল বাংলাদেশের দখলে ছিল তো সব থেকে ডোমিনেটিং জায়গাটা বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং নিজেদের স্ট্রেংথ অনুযায়ী যে স্পিনের ফাঁদ পেতে ছিল সেখানেও বাংলাদেশ সফল আর এই টুনা এই সিরিজটা খেলার আগে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের একটা জটিলতা কাটিয়ে এসছে তারা অনেক প্ল্যান করে এসছে স্পিনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্পিনারদের বিপক্ষে তাদের কেমন গেম প্ল্যান হবে সেগুলো নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে তারা সেটা নিয়ে অনুশীলন করেও এসছে কিন্তু শেষ অঙ্কে দেখা গেল বাংলাদেশ নিজেদের উইকেট নিজেদের দল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী খেয়ে খেলে অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে হলেও বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিতেছে এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আর সেই অস্ট্রেলিয়া কাদের যারা কিছুদিন আগেও কিন্তু মানে উপমহাদেশের ট্র্যাক রেকর্ডটা বাদ দিই অন্য জায়গায় যদি আমি হিসেবটা ধরি সেখানে কিন্তু তারা অপ্রতি মোটামুটি অপ্রতিরোধ রূপেই আছে সুতরাং এটা অনেক কিছু পাওয়ার কিন্তু একজন ক্রিকেট সাংবাদিক হিসেবে আর দর্শকদের তো কথা বাদই দিলাম আর অর্গানাইজার হিসেবে মাহুবানাম 
বাহুয়ান আমাদের মতো অনেকেই যারা আছেন বিসিবির সঙ্গে অনেক দিন ধরে সম্পৃক্ত আছেন তাদের অনেক চেষ্টা ছিল শুরু থেকে শুরু এবং এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে মাহবুবের সঙ্গে কথা বলছিল উনিও বলছেন যে তার চিন্তার সীমারেখার ভিতরেও এটা ছিল না একটা সময় কিন্তু এখন সব সব যেন বর্ষ হয়ে যাচ্ছে কাল দুই যখন স্মিথ এবং ওয়ার্নার যখন আজকে শুরু করলেন তখন কি মনে হয়েছিল যে এরকম একটা মেরাকেল হয়ে যাবে এই আশা কি আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল যে না আমরা কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে পারবো এটা আসলে গতকালকে তামিম ইকবাল যখন সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন তখন কিন্তু উনি বলেছিলেন হয়তো আমাদের সংবাদ সম্মেলনের শেষে আমরা অনেকে অনেকের দিকে তাকিয়েছি যে প্রতিদিন তো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে এরকমভাবে বাংলাদেশ জিতেছে সেটা তো হবে না এটা খুবই স্বাভাবিক ওটা এক মানে চার পাঁচটা ম্যাচ খেললে হয়তো বা একটা হয় বা দশটা ম্যাচ খেলার পরে একবার হয় সব কিছু মিলিয়ে আর কি বাংলাদেশের যে খেলার স্টাইলটা ছিল বাংলাদেশ জানত নিজেদের উপর বিশ্বাসটা ছিল বিশ্বাসটা ছিল যে উইকেটের চরিত্রটা বদলাবে না একই রকম থাকবে নিজেদের বোলাররা ওই জায়গায় ডাইসি খেলাটা খেলে ফেলতে পারে যদিও মিরাজ কিছু কিছুটা উত্তেজিত ছিল রোমাঞ্চিত ছিল কিছু শর্ট বলও করেছে কিছু কিছু সময় বাংলাদেশের দর্শকদের স্নায়ু চাপে ভুগেছে কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে বিশ্বাস ছিল আমি আবার এখন এখান থেকে বসে বলে মনে মনে হবে যে আসলে যে অবিশ্বাস্য কিন্তু ক্রিকেটে অবিশ্বাস্য বলে এখন কোনো কথা নেই বাংলাদেশ নিজের মাটিতে নিজের সাধ্য অনুযায়ী খেললে অনেক কিছু সম্ভব বর্ষণ ধন্যবাদ আসবো আপনার কাছে আবারও মিরাজের কথা বলছিল মিরাজ কিন্তু আপনার ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও কিন্তু বারো উইকেট নিয়েছে এবং তখনও মানে উনিশটা উইকেট নিয়েছিল দুটো টেস্ট ম্যাচে দুটো টেস্ট ম্যাচে এবং ও ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচটাও আপনার কত সাড়ে তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে এটাও সাড়ে চার সেশন আগেই কিন্তু রেজাল্ট হয়ে গেল তা এবারে বলা হচ্ছে যে আপনি ক্রিকেট মানে সমালোচনার কথা বলছেন এই বিভিন্ন রকম আলোচনা সমালোচনা এরকম কি যে কোচ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে কোচেরও অনেক সমালোচনা হয়েছে তো একটা ভালো ডেলিভারি কি কোচের পক্ষ থেকেও দেওয়া হয়েছে এই টেস্ট জয়ের মধ্য দিয়ে তো অবশ্যই আপনি দেখেন এই আজকালকার দিনে যেটা হয়েছে যে আপনার যার সাথে খেলছেন সেই শক তাদের শক্তি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকি কারণ এই ডিজিটাল মিডিয়াতে আপনারা প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে পুন পুঙ্খানুর উপরে বিশ্লেষণ করা হয় বোলারদের বিশ্লেষণ করা হয় ব্যাটসম্যানদের বিশ্লেষণ করা হয় তাদের শক্তি কোন দিকে তাদের উইকনেস রয়েছে সেগুলো সব ইভ্যালুয়েট করা হয় তো সেই জিনিসগুলো হয়তো বাইরের যারা দর্শক অতটা অবহিত নয় সেই শক্তি এবং কার সাথে খেললে কাকে খেলানো দরকার এই ধরনের চিন্তাভাবনা করেই আমাদের সিলেক্টার এবং কোচ দল নিয়োগ করেন ক্যাপ্টেন তার সাথেও অন্তর্ভুক্ত থাকেন এবং একটা জিনিস ক্রিকেট এমন একটা জিনিস সেখানে আমরা সবাইকে বলি আমচেয়ার সিলেক্টার তো আমরা ষোলো কোটি লোক ক্রিকেট ভালোবাসি প্রত্যেকের পছন্দ অপছন্দ থাকবে কিন্তু যারা আমাদের টেকনিক্যাল দলের রয়েছেন তারা দলের জন্য যেটা ভালো আমরা রেজাল্ট পাওয়ার জন্য যেটা ভালো সেটাই করেন এবং সেটাই করেছেন এবং সেভাবেই আমরা রেজাল্ট পেয়েছি আমি একটা কথা বলতে বলা উচিত যে অস্ট্রেলিয়া অন্যান্য যতগুলো সফর করেছে তার মধ্যে আমার মনে হয় বাংলাদেশ সফরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তারা এসছে সেটা কি সিকিউরিটির কারণে নট সিকিউরিটি আমি হচ্ছে প্লেইং সাইড থেকে আমি সিকিউরিটিটা বাদ দিয়ে ওকে একমাত্র বাংলাদেশ সিরিজের আগেই তারা নিজস্ব ক্যাম্প করেছে এবং তারা প্রায় দশ দিন খালি স্পিনে প্র্যাকটিস করেছে তারা ডারউইনে গিয়ে একটা প্রি সিজন ক্যাম্প করে যে কেন করেছে তারা তারা প্রিপেয়ার হয়ে আসতে আসতে চেয়েছে তারা কিন্তু এ ধরনের ক্যাম্প অন্য সিরিজ আর করেন না আমরা যেরকম প্রি সিজন ক্যাম্প করি ভেরি সিরিয়াসলি তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জয়টা আরও মধুর কারণ তারা আমাদেরকে হেউ হিসাবে দেখেনি তারা আমাদেরকে কম্পিট করেছে তারা আমাদের সাথে বাগযুদ্ধে নেমেছে সিরিজের প্রথমে এবং এই সিরিজে কিন্তু দু দলের মধ্যে ওই মাঠের যে আপনার কম্পিটিশানটা সেটা কিন্তু বজায় ছিল বেশ কিছু সময় উত্তেজিত অবস্থানও আমরা দেখেছি কেউ আউট হলে তো সেইগুলো নিয়ে আমি মনে করি যে এটা খুব ভালো সিরিজ হয়েছে ভালো ম্যাচ হয়েছে এবং বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের মানচিত্রে ক্রিকেট মানচিত্রে নিজেদের অবস্থানটা আরও সুদৃঢ় করেছে বর্ষণ আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বর্ষণ জাস্ট এটা হাইপোথেটিক্যালি যে মানে যদি খেলার রেজাল্ট অন্য অন্যরকম কিছু হতো তাহলে কি এই মমিনুল ইস্যু বা কোচের উপরে কি অনেক বেশি খরচ নেমে আসতো নাকি এটা একদম নিঃসন্দেহে বলা যায় সেটা হতো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কারণ কাউকে না কাউকে তো আসলে সামনে আসতেই হতো হারের করতে গেলে তখন এইসব জায়গায় আসতে হতো তখন ইমরুল কায়স কেন তিনে সৌম্য কেন ওপেনিং এ এইসব ব্যাপারগুলো তো আসতোই এটা সৌম্য কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেনি 
সোমোর কথা বলছেন তো জি সোমোর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে বাহুব ভাই এখানে আছেন টেকনিক্যালি উনি ব্যাপারটা আরো সাউন্ড জানবেন আর কি যেহেতু কোচিং স্টাফ থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে ওনার ইন্টারাকশানটা অনেক ভালো হয় যিনি যেহেতু উনি বোর্ড পরিচালকও বটে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সোমোর ব্যাপারটা হচ্ছে কোচ ওনাকে নিয়েছেন একটা নির্দিষ্ট কারণে যে তার বল বুঝে খেলার বা তার কিছু জায়গায় আছে শর্ট সিলেকশনের ব্যাপারে যেটা এই কন্ডিশনের জন্য খুব উপযোগী যেটা হয়তো বা মমিনুলের সঙ্গে নাই এটা আমরা ক্রিকেটেও ব্যাখ্যায় না যাই মানে একটু ওটা একটু তথ্য তালাশ করতে হয় মাহব ভাই হয়তো বা একটু বেটার ইনলাইট করতে পারবেন এই জায়গাটাতে কেন তারা পলিসি মেকারের জায়গা থেকে এটাকে অনুমোদন দিলেন যেহেতু উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট উনিও ওনার দায়িত্বটা এড়াতে পারেন না বা বলতে পারবেন ব্যাপারটা নিয়ে তবে এখন যেহেতু দলটা জিতে গেছে সুতরাং এখন অনেক কিছু পেছনে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক অঙ্ক বাংলাদেশের গণমাধ্যম বা ক্রীড়া সাংবাদিকদের গণমাধ্যমের ট্রেন্ডই এটা বা শুধুমাত্র বাংলাদেশেই না বিশ্ব হারেন তখন অনেকগুলো এটা থেকেই আমরা অনেক चिंता প্রেস ব্রিফিংটা দিয়েছে খুব একটা সুন্দর কথা বলেছে যে আমি সাকিব পাঁচটা উইকেট নিয়েছি কিন্তু আরও পাঁচটা উইকেট তো আরেকজনকে নিতে হয়েছে একটা টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে কিন্তু দশ দশ বিশটা উইকেট কিন্তু নিতে হয় তো এককভাবে সে দশটা উইকেট নিয়েছে কিন্তু বাকি দশটা উইকেট কিন্তু অন্যদেরকে জয় করতে সো এখানে ধরেন ও কিন্তু আজকে আমি মনে করি অনেক ম্যাচিওর কিছু কথা বলেছেন যে হ্যাঁ আমি চুয়ার চুরাশি রান করেছে তামিম দুটা ম্যা দুটো ইনিংসে সেভেন্টি প্লাস রান করেছে কিন্তু প্রতিটি স্মল কন্ট্রিবিউশন কিন্তু এটা অ্যাড করেছে আমরা কিন্তু খেলার শেষে কিন্তু ফল যদি দেখেন আমরা বিশ রানে জিতেছি তো ও বলল যে ছাব্বিশ রান করেছে আমাদের মিরাজ লাস্ট সেকেন্ড ইনিংসে বাইশ রান করেছে আমাদের ওর নাম কি প্রত্যেকে কিন্তু বিশ পঁচিশ বাইশ করে করেছে তো সাব্বির করেছে তো এই যে জিনিসগুলো হয়েছে তো বলে যে প্রতিটি স্মল কন্ট্রিবিউশন কিন্তু ম্যাটার করেছে আপনার দুটো ওয়ান্ডারফুল ক্যাচ নিয়েছে আমাদের সৌম্য তো আমরা বলবো না যে ক্যাচ নেওয়ার জন্য হয়েছে বাট এই প্রতিটা জিনিস কিন্তু বিকজ ইটস এ টিম স্পোর্টস হ্যাঁ আপনার রেকর্ড বুকে লেখা থাকবে তামিম রান করেছে এবং সাকিব করেছে সাকিব শুড গেট ইস ডিউ ক্রেডিট এবং আমরা এটাও জানতে বাকি নেই যে সাকিব বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার ওকে এবং বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার থেকে এ ধরনের পারফরমেন্সই প্রাপ্য এবং আমাদের কাছে এর থেকে ছোট কিছু গ্রহণযোগ্য নয় যে মহুবাই আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আমি যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ভাইয়ের সঙ্গে শুনতে পাচ্ছেন লিপু ভাই জি আপনার অনুভূতি কথাই জানব অসাধারণ জয়ের পরে আপনার কেমন লাগছে সাংঘাতিক আনন্দিত কারণ এই আমরা তো এর মুদ্রার আরেকটা পিঠু দেখেছি আমরা ডেভি ঢুকের কথা ভুলে যাইনি যিনি মন্তব্য করেছিলেন যে একদিনেই বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচ যেটা সম্ভব টেস্ট ম্যাচ যখন অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল সেই কথাও আমাদের মন আছে এগারো বছর আগেও শাহিয়া নাফিজের দুর্দান্ত ইনিং সেঞ্চুরির কথা মনে আছে এবং আজকে যে টেস্ট জয়ের মাধ্যমে আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম বার্তা দিলাম সারা বিশ্বে যে আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ভালো টেস্ট ম্যাচ খেলছি এবং তার নজির যে টান টান উত্তেজনা কর অবস্থাতেও যে নিজেদের নাওটাকে ধরে রাখতে পেরেছে আমাদের খেলোয়াড়রা এর জন্য তাদেরকে সাধুবাদ পুরো দলকে অভিনন্দন এটা এক সেমেন্ডাস অনুভূতি এই অনুভূতি প্রথমবারের মতোই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে অবশ্য বাংলাদেশ দল প্রায় প্রায়শই আমাদেরকে বিজয়ের মাধ্যমে এখন এমন উপহার দিচ্ছে যে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আর তেমন নানা যায় না টেস্ট ম্যাচ বিজয় এটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে আমাদেরকে আন্দোলিত করে স্পেশালি যখন আমরা ইংল্যান্ড কিংবা এই অনেক কথা আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল নিয়ে 
আমাদের হান্ড্রেড টেস্ট ম্যাচ অনেক গ্লোরিয়াস কোনো সন্দেহ নাই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দেশের বাইরের জয় সেটাও অনেক মূল্যবান জয় তবে আমি মনে করি যে আজকে অস্ট্রেলিয়ার মতো দল যে দলটা কখনো খেলাকে তাদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে যেতে পারলে সেই তাদের মুখের আহারটা আর কেড়ে দিতে দেয় না কখনোই প্রতিপক্ষকে এবং সেটা শক্ত প্রতিপক্ষ হলেও নয় আমি এই জায়গায় আজকে এগিয়ে রাখছি বাংলাদেশ দলকে যে খেলাটা যখন স্পিচ এবং ওয়ার্নার তাদের নিজেদের করে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে যে আমাদের পুনরায় খেলায় ফেরত দশম ম্যাচ যেটা আমি লিবুবে আমি দেখছিলাম আপনি একটা লেখায় আজকে আপনি লিখেছেন যে সাকিব তামিম মুশফিক এদের যে আগামী দিনে আবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আরেকটা টেস্ট সিরিজে তাদের পারফর্ম করা এই এই সিরিজ বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে সেই সময়ে তাদের অবস্থান দলের মধ্যে থাকবে কি না সেটা হয়তো এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না সে কারণে এই সিরিজে তাদের মানে সর্বোচ্চ ঢেলে দেওয়ার একটা বড় সুযোগ সেরকম থাকতে পারে না তো আমার আমার বিশ্বাস ছিল যে আমাদের সিনিয়ররা চেষ্টা করবে আপনার যে এই টেস্ট ম্যাচটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে এবং নিজেদের সেরা দিয়ে এটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং সেটা ঘটেছে দেখে আরো ভালো লাগছে মোমিনুলকে নিয়ে কি কোনো খেদ আছে আপনার আই থিঙ্ক ইজ মানে ভেরি আনফরচুনেট আমার বিশ্বাস যে স্টিল আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় উইনিং কম্বিনেশন থাকবে এটা এটা বিশ্বাস করি না স্থানকাল পাত্র ভেদাভেদ থাকে উইকেট ঢাকা একরকম চিটকমে আরেক রকম হতে পারে এক্ষেত্রে মমিনুরকে দলে আনলেও আনতে পারে আমার বিশ্বাস আমার যদি ব্যক্তিগত মতামত চান আমি তাকে দলে দেখতে চাইব মাত্র এক ওভার আজকে এই সেকেন্ড ইনিংসে সিমারা বল করেছে সেখানে সেটাও পর্যবেক্ষণের ব্যাপার আছে যে চিরকমের উইকেটটা কেমন হচ্ছে আমরা যদি দুইটা সিমার নেই তার যুক্তি কোনো কারণ না থাকলে সেখানেও সেটাকে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ওপনিংয়ের ক্ষেত্রে যদি মনে করা হয় যে না আমরা এই গুলো কাজ কি সেই জায়গায় চাই তাহলে এই গুলো কাজ ওপনিং আসতে পারে অথবা এই গুলো কাজের জায়গায় মমিনুল একটা জায়গা হওয়া উচিত বাট আই থিঙ্ক মমিনুল শুড গেট এ চান্স বিকজ সাউথ আফ্রিকার পরে ট্যুর আছে আমার মনে হয় যে আমি একাডেমির পরে দেখেছিলাম তাকে ম্যান অফ দ্য সিটিজ হতে সাউথ আফ্রিকায় রেড ইনিংসের একটা বক্তৃতা ছিল তাকে নিয়ে তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে ইউ শুড গেট এ চান্স আর যদি এরকম খুব বেশি টার্নিং উইকেট হয় ট করছে এবং আমরা তো আনন্দের বন্যায় ভাসছি কিন্তু এর মধ্যে কখনো কখনো একটু স্ক্যাপটিসিজম ঢুকে যায় বাংলাদেশের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন আসে অনেকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েও আপসেট বলে যে এটা একটা আপসেট অঘটন বলে এই ব্যাপারগুলো আপনি কিভাবে দেখেন ইভেন সচিন তেন্ডুলকারকেও দেখছি যে সেই ধরনের টুইট করতে মানে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ যখন টেস্ট দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে তারপর থেকে আমরা একশোটা টেস্টের মধ্যে আমরা নটার দেশ জিতেছিলাম তো পার্সেন্টেজ হয়ে ধরেন আমরা টেন পার্সেন্টের বেশি ম্যাচ জিতিনি কিন্তু তারপরে যখন দলটি ভালো খেলতে থাকে তখন একটা জিনিস হয়ে আসে যে ভালো খেল খেলাটাও আমাদের জন্য একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে আসে আপনি জানেন যে বেশ কিছু সময় ধরে আন্তর্জাতিকভাবে এইট টু এইট টু করে একটা চলছিল যে বাংলাদেশ এবং জিম্বাবয়েকে আলাদা করে বাকিরা খেলবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ যখন ভালো খেলা শুরু করল এবং বেশ কিছু উইন পেল আপনি জানেন যে অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের সাথে জেতার পরে তখন কিন্তু তারা আমাদেরকে বলল নাইন টপ নাইন টেস্ট প্লেয়িং নেশন নিয়ে একটা লিগ হবে এসব জিনিস করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অবস্থানটা আমরা যত ধরে রাখতে চাচ্ছি ততই কিন্তু বিশ্বে একটা ছোট আতঙ্ক হচ্ছে যে আমাদের সাথে কি খেলবে আমাদের সাথে খেলবে না সেটা এবং আমরা ওয়ান ডেতে যেটা লিপু বললেন যে একটা পর্যায়ে এসছি এবং ওয়ান ডেতে আজকে আমরা জয় পেতে পারি এটা আমরা ধরেই নিয়েছি কারণ আমরা সেমিফাইনাল আন্তর্জাতিক ইভেন্টে সেমিফাইনাল পর্যন্ত জেলে পেরেছি টেস্টে 
আমাদের পারদর্শিতা দেখাতে হবে এবং আমরা কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেখাচ্ছি আমাদের বোর্ডের আমি আগেও বলেছি আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি যে আগামী চার বছর যে আমরা যেরকম খেলা খেলবো তার পঁচিশ পার্সেন্ট ম্যাচ যেন আমরা জিততে পারি কারণ আমরা জানেন যে আমি যেটা আপনাকে বললাম একশোর মধ্যে নটা ম্যাচ মানে দশ পার্সেন্ট জিতেছি তো সেখান থেকে আমরা কিন্তু বেরিয়ে একটা কথা বলছেন টেস্টের কথা আমরা একটা টার্গেট করে হ্যাঁ উইচ ইজ ডাবল দ্য অ্যামাউন্ট অফ টেস্ট ম্যাচেস আমরা কিন্তু আপনি যদি এখন ধরেন যে আমরা লাস্ট ছটার মধ্যে তিনটা জিতেছি উইচ ইজ ফিফটি তো আমরা কিন্তু আমাদের যোগ্যতা নিয়েই বলছি যে আমরা এটা খেলতে পারব আর একটা সুখবর রয়েছে সকলের জন্য যে আমাদের এখন থেকে আগামী বিশ্বকাপ যেটা উনিশের জুন মাস হবে হবে সে পর্যন্ত কিন্তু প্রায় ষোলোটি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে আমাদের তো আমরা আরও বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলতে চাচ্ছি এবং আগামীতে যেই নতুন পরিকল্পনা চলছে যে নয় দেশে টেস্ট প্লেয়িং নেশন সেখানে অনেক টেস্ট দল আমাদের সাথে তিন টেস্ট ম্যাচও খেলতে চাচ্ছে তো আমরা এই দু ম্যাচ দু টেস্ট সিরিজ থেকে বেরিয়ে এসে হয়তো আমরা তিন টেস্ট সিরিজে যাব এবং এর সাথে সাথে একটা জিনিস বলা ভালো যে আপনারা যে ক্রিটিসিজম আমরা মিডিয়ার থেকে পাচ্ছি একে নেওয়া হয়নি ওকে নেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু আমি একটা হেলদি হেলদি মনে করি কারণ এক সময় ছিল মন খারাপ নাই আমার কোনোভাবে মন খারাপ নেই কারণ হলো যে আমরা আগে এগারো জন করতেই হিমশিম খেতাম কারণ এগারোটা প্লেয়ার বেছে নেওয়া আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট ছিল কারণ আমাদের এগারোটা কোয়ালিটি প্লেয়ার ছিল না আজ আমাদের একটা পজিশনের জন্য দুটা কি তিনটা প্লেয়ার কম্পিট করছে তো এই হেলদি অবস্থানটাই কিন্তু আমি মনে করি আমাদের এই দেশের ক্রিকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বর্ষণ আছেন আমাদের সঙ্গে জি বর্ষণ এই যে এই যে বোর্ড যে উদ্ধতনের কর্মকর্তা মাহবুব আনাম ভাই বললেন যে আপনাদের সমালোচনাগুলোকে অনেকটা আপনার হেলদি অ্যাটিচিউড থেকে আপনার ওনারা গ্রহণ করেন যে এটা ইম্প্রুভমেন্টের জন্য তাদের হেল্প করে তাদের কিন্তু দ্য ওয়ে ইউ ক্রুসিফাই হাউ ডু ইউ ফিল যে এটাকে সবসময় লজিক্যাল মনে হয় কি না হ্যাঁ বা দর্শকদের যে প্রত্যাশার যে ব্যারোমিটার তারা সবসময় যে এমন একটা হাই এন্ডে থাকে সবসময় দলের কাছ থেকে এটাকে আপনি কিভাবে জাস্টিফাই করেন আগে গণমাধ্যমের ব্যাপারটাতে আসি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কিন্তু অনেক মানে ক্রিকেটের দিক থেকে যদি আমি বলি একদম ছোট করে মাইক্রোস্কোপের নিচে নিয়ে আসি অনেক তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং অনেক কনস্ট্রাকটিভ এটা মাহুব ভাইদের স্বীকার করতেই হবে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাতে অধুনা যে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটের বিপর্যয় এটার দিকেও যদি তাকায় বা অস্ট্রেলিয়ার ডিজাস্টারের পর আজকে যদি অস্ট্রেলিয়ান পত্র পত্র পত্রিকার দিকে তাকান সে তুলনায় যেহেতু আমরা আসলে অত বড় লেভেলে কোনো টিমে এখনো প্রণীত হয়নি আমরা খুব কনস্ট্রাকটিভ লেভেলেই সমালোচনাগুলো করি এবং পিন পয়েন্ট করার চেষ্টা করি কোন জায়গায় কোন জায়গায় সমস্যাগুলো আছে হয়তো সবসময় আমরাই যে সঠিক সেটাও নয় কিন্তু ওনারা যে কাজগুলো করছেন তাদের অনেক কিছুতেই ফল্টি আছে এগুলো ধরে দেওয়া একটা চেষ্টা মিডিয়া সবসময় করে থাকে পত্রিকা এবং টিভি মিডিয়া এটা যুগপতভাবে কাজটা করে থাকে এবং এটা হয়তো বা ওনারা একটা গতিশীলতা পান ক্রুসিফায়ের যে কথাটা বলছেন খুব অবিবেচকের মতো বা অন্যায়ভাবে কাউকে ক্রুসিফাই করা হয়েছে বলে আমি কখনো মনে করি না কারণ মিডিয়া জাজমেন্টের দিক থেকে ম্যাচ ফিক্সিং বা এই স্পট ফিক্সিং এই রিলেটেড যেসব খবরগুলো আছে সেগুলো প্রমাণের জন্য অনেক কিছু অপেক্ষা করতে হয় স্পেকুলেটিভ ডিবেটিংয়ের ব্যাপারগুলো কিছু কিছু সময় আসে ঠিকই কিন্তু সেগুলো খুব মানে ইমেজ হ্যাম্পারিংয়ের মতো এখনো পর্যন্ত হতে পারেনি এটা কিন্তু একদিক থেকে ব্রেজিং ইন ডিসগাইস ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আর যদি দর্শকদের যদি বলেন এই প্যারামিটার বাংলাদেশের এক শ্রেণীর দর্শক কিন্তু আছে যারা দুই হাজার পর থেকে গ্রুমিং করছে দুই হাজার বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তারা ফেসবুক বা অন্যান্য মাধ্যম থেকে ক্রিকেটে তাদের রোমান্টিসিজমটা প্রকাশ করেছে কি এটার আগের যদি দশ বছর দেখেন টেস্টে দুই হাজার থেকে দুই সেই দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের পরিশীলতা আছে এখন থেকে দুই থেকে যারা দুই হাজার পর্যন্ত যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান তাদের মধ্যে হাইপার হাইপার টেনশন বা বলেন বেশ কিছু ব্যাপারে অতিরিক্ত তীব্র সমালোচনা করা বা বেশি বেশি একজনকে প্রেস করা বাংলাদেশকে বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ এখন দেখেন আমরা দর্শক গণমাধ্যম বা বিসিবি নিজেও অনেক কিছু হয়তো বা চোখ বন্ধ করে মেনে নেবে বা ইয়ে করব কিন্তু যদি আবার আগামী ইনিংসে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ যদি দুটো ইনিংসে কলাপস করে এবং সেটা খুব ইনিংস বড় ব্যবধান হারে তখন কিন্তু আমরা আবার কথা বলবো বিসিবিও বলবে যে এইগুলো এইগুলো ঠিক হয়নি দর্শকদের প্রত্যাশা কথা আমরা আলাপ করছিলাম কিছুক্ষণ আগে এটা কি একটা বড় ধরনের চাপ তৈরি করে কিনা তাদের আবেগকে 
কিভাবে অ্যাকোমোডেট করেন আমরা বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে না আমরা তো ধরেন এটা আমরা উপলব্ধি করি যে বাংলাদেশ আমরা অনেক আবেগপ্রবণ জাতি এবং আমরা সব কিছুতেই বেশ আবেগপ্রবণ এবং গত সাত আট বছর ধরে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াগুলো অনেক অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুক টুইটার বিভিন্ন কনভার্সেশন গ্রুপ এবং আমাদের নিজস্ব টুইটার এবং ফেসবুক রয়েছে এবং এটার অসংখ্য ফলোয়ারও রয়েছে এবং প্লেয়ারদের নিজস্ব ফেসবুক আছে তার সাথে লাইক দিচ্ছেন তো সেখানে আবেগের অবস্থানটা অন্যান্য জায়গার থেকে একটু বেশি এবং আপনি জানেন যে আজ আমাদের আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ক্রিকেটকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং উনি ক্রিকেট মাঠে সময় পেলেই আসেন এবং ক্রিকেট ক্রিকেটারদেরকে উনি উৎসাহিত করেন তো এই এই সারা জাতিগতভাবে যে জিনিসটাকে আমরা গ্রহণ করেছি সেখানে এই জিনিসগুলোকে আমরা খুব একটা যে চাপ হিসেবে দেখি তা নয় আমরা এটাকে ট্যাকেল করতে পারি আমাদের প্লেয়াররাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জিনিসটাকে অনেক ম্যাচিউরলি হ্যান্ডেল করছে এটা থাকবে আপনার মিডিয়া প্রেশার থাকতেই পারে মিডিয়া প্রেশার অন্যান্য দেশেও রয়েছে এবং এটাকে একদম যে বুকে গেথে রাখার মতো নয় আমরা যারা খেলছি যারা প্রফেশনাল তারা মাঠে গিয়ে ভালোভাবে পারফর্ম করবে সেটাই আমার কাছে মনে হয়েছে এখন প্লেয়াররা কিন্তু তার থেকে জয়ের পরে তো বেশ প্লেয়ারদেরকে রিওয়ার্ডেড করার একটা প্রচেষ্টা রিওয়ার্ডেড যেটা আমরা করেছি এবং সরকার থেকেও করে থাকেন সেটা কিন্তু তাদের ন্যায্য পাওনার মধ্যেই আমরা দিয়ে থাকি এবং এটা আমাদের ন্যায্য পাওনার মধ্যে দিয়ে থাকি কারণ হচ্ছে যে প্রতিটি সিরিজের আগে আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট থাকে কত কি পাবে তার বাইরে সরকারি পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা এনএসির থেকে তাদেরকে কিছু হলেও দিয়ে থাকেন তো এটা এটা আমি মনে করি তাদের প্রাপ্য এবং এই প্রাপ্যতে তাদেরকে ছোট করার কিছু নেই আর যেটা আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আপনারা যতই গণমাধ্যম বলেন ক্রিকেট কিন্তু সব দেশেই একটা জিনিস বলে যে সবাই আর্ম টেয়ার সিলেক্টার সেই জন্য এই ক্রিকেটের এই ইফস অ্যান্ড বার্ডস থাকবে ক্রিকেট হচ্ছে গেম অফ আনসার্টিনিটি এবং এটার মধ্যে গ্লোরিয়াস আনসার গ্লোরিয়াস আনসার্টিনিটি এবং এখানে ইফস অ্যান্ড বার্ডস এত বেশি থাকে এবং এটাই কিন্তু ক্রিকেটকে আনন্দ গতকালকে খেলা যখন শেষ হয়েছে তখন অনেকে ধরে নিয়েছেন যে ম্যাচ আমাদের হাতে নেই এটা আমি বিশ্বাস করিনি আমি আজকে খেলা শুরু আর প্রথম বলের আগেই উপস্থিত ছিলাম খুব কম সংখ্যক লোকে ছিল কিন্তু আমার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আমরা যদি দুটো উইকেট বার করতে পারি এই ম্যাচটা আমরা জিততে পারব এবং তাই হয়েছে এবং যেটা আজকে সাকিব তার পোস্ট ম্যাচে বলেছে খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে আমাদের দল আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী আমরা ইংল্যান্ডের সাথে জিতেছি এটা আমরা কে ফ্লুক ধরিনি এবং এটা যে রিপিট করতে পারবো না সেটাও আমরা বিশ্বাস করেছি আমরা এটা রিপিট করতে পারবো এবং আমরা জানতাম যে একটা দুটো উইকেট নিতে পারলে আমরা ম্যাচটাকে ঘুরাতে পারবো জয়টাকে একটা অভ্যাসে পরিণত অভ্যাসে পরিণত করা এবং নিজের মনোবলটা থাকা আগে সে নিজেই বলেছে যে ধরেন আগে যখন আমরা খেলতাম তখন ওই নিজে বলেছে যে আমরা একটা সময় ম্যাচটা ছেড়ে দিতাম মনে করতাম যে আর পারবো না কিন্তু টিল দ্য লাস্ট বল ইজ বল টিল দ্য লাস্ট উইকেট ইজ টেকেন এ ম্যাচ ইজ নট ওভার সো ওই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয়েছে হিউজ কনফিডেন্স হিউজ কনফিডেন্স এবং যে নিউ জেনারেশন যারা আসছে মিরাজের মতো তারা কিন্তু অন্য মানসিকতায় বড় হচ্ছে তারা টেস্ট খেলুয়ারি দেশ হিসেবে বড় হচ্ছে তারা আন্ডার নাইনটিনে সেমিফাইনাল ফাইনাল লেভেলে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং যেহেতু তারা অন্যান্য দেশের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্ডার নাইনটিন লেভেলে খেলছে তারা কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আসছে আচ্ছা মাহবুবা শেষ জিজ্ঞেস করব এটা অবশ্য আপনার পক্ষে এখনই বলা হয়তো সম্ভব না যে প্রশ্নটা আসছে অনেকে প্রত্যাশা আছে যে মোমিনুল নেক্সট ম্যাচের জায়গা পাক লিপু হ্যাঁ বলেন ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই সে জায়গা পাক কিন্তু উইনিং কম্বিনেশনের একটা ব্যাপার আছে সেটা এর আগেও আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে কতটা সম্ভাবনা বা মানে নতুন ভাবে স্কোয়াড বা টিম ফরমেশনের ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা কি প্রথমত বলবো আমার এবং আপনাদের সকলের জানার মতো এটা ঠিক যে পনেরো জনের স্কোয়া চোদ্দ জনের স্কোয়াডে মমিনুল রয়েছে আমরা সব সময় ধরে রাখি এই চোদ্দ জনের স্কোয়াডের যে কোনো এগারো জন ম্যাচটি খেলবে সো এটা আগের থেকে প্রেডিক করার কিছু নেই একটা মানুষ একটা প্লেয়ারের ইনজুরি হতে পারে একটা প্লেয়ারের অনেক কিছু হতে পারে তো সেই জন্য সব সময় দল গঠনের ব্যাপারে টিম যেটা সিলেক্ট করে ক্যাপ্টেন কোচ এবং যারা ওই ফাইনাল ইলেভেন দে অলওয়েজ ডু ইট দ্য নাইট বিফোর অথবা দিনে তো কিছু পরিবর্তন আসতেই পারে নাও আসতে পারে না আসলেও আমি কোনো অবাক কিছু হব না আসলেও অবাক কিছু হব না আরেকটা জিনিস কিন্তু ভুলে গেলে হবে না ঢাকা এবং চট্টগ্রামের উইকেট কিন্তু আইডেন্টিক্যাল আইডেন্টিক্যাল না ওটা আপনার লাল মাটির আর এটা কালো মাটির সেটার মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্স অফ টিম কম্বিনেশন হতে পারে তবে মমিনুল চোদ্দ জনের মধ্যে আছে মানে 
খেলার যোগ্যতা আছে বলেই তাকে আমরা চোদ্দ জনে নিয়েছি সুতরাং এখানে এর বাইরে কিছু চিন্তা করার এখন মনে অবকাশ নেই মাহবুল আলনাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আপনার অনুভূতি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য ডেফিনেটলি আমাদের জন্য একটা স্পেশাল ডে এই টেস্ট জয় আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে উজ্জীবিত করেছে এবং ঈদের আগে বিশেষ করে সারা দেশের মানুষ ক্রিকেট প্রেমীরা সাংঘাতিকভাবে এনজয় করেছেন এই জয়টাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সকলকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বিজয় বাংলাদেশ এই বিশেষ আয়োজনটি আজকে এখানে শেষ করছি সবাই উজ্জীবিত আনন্দিত উৎফুল্ল এবং অভিনন্দন আমাদের প্রিয় ক্রিকেটারদের যাদের টাইগার বলা হয় ডেফিনেটলি তারা বাঘের মতো লড়েছে এবং সবাইকে একটা দারুণ জয় উপহার দিয়েছে কংগ্রেচুলেশনস অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাছ